。魔兽争霸小凡解说啊，今天是给大家带来一场超级皇冠的比赛啊，非常精彩。那首先看一下，两位选手是出现在了 TM 扭曲牧场这样地图，地图右下方是一个蓝色的兽族选手啊，就是英斐啊。那地图左上方的话是一个红色的暗夜精灵选手，就是 Cini， 就是也是他的一个英文 ID。那看一下这场比赛，兽族打暗夜啊，打的时间不短，加近接近。一个小时啊，五十几分钟。那小凡呢？由于时间比较长，这场比赛呢也是会给大家分上下两步给大家做一下。但是呢，这场比赛打的真的是非常好看啊！我上传的时候肯定会一起上传的，因为有些地方的话时间太长，它是一步传不上来的。所以这里也是希望兄弟们能够理解啊。那看一下双方到底会打得怎么样啊？兽族打暗夜，往往都会打出非常经典的比赛。主要的原因呢，还是跟他的英雄有关系。那喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊！在这边的小凡也是感谢一下大家。你看英斐这边的 APM 是非常的高啊，接近四百五十了。那虽然说英斐现在参加的比赛不算太多，但是说实话，英斐的实力非常强的。我一直认为啊，英斐真的就是像拼坛里面的张一宁一样的大魔王，属于那种，就是因为实力实在太强了而不参不想参加比赛。而、啊、不是说我真的是年龄大了这个原因啊，对，已经到了这个地步了，真的，这是我小凡自己认为的啊。我也是非常喜欢看英飞比赛，因为他的比赛不管是从操作或者从想法来讲，真的一直是顶尖水平的。那看一下这场比赛，英飞选择了一个剑圣，啊，这边的是欧姆雷手的首发。那剑圣打恶魔猎手啊，两位一生之敌又要相遇了。那张图呢，由于比较大，所以对双方来讲的话，还是可以去打一些神装的宝物啊，神奇的道具在张图上都能打得到。还有四片导矿，这张图上面，但没事呢，也是可以上个岛。那开局呢，剑圣是练一下家门口的一个五三幺的柴让人督察，啊，这边的暗夜直接是练一下孤魂兵营地的恶魔猎手呢，打了个野兽卷轴。这个装备呢可以卖掉，也可以说前期用一下也行。搞定了。那开着限级链接，整个效率呢也是非常的高，已经两级欧姆雷手了。我们遭到了攻击。看一下剑圣的第一个装备，能不能打到心仪的头环或者爪子啊？这边是打了一个攻击之爪加五。那回去呢再买一组药膏，家里的二本也在身。啊，这边对欧姆雷手来说有限制的情况下呢，抓紧时间练了。那这边呢，又一个敏捷便携加三，哎，这欧姆雷手装备可以啊，开局就是两双敏捷便携的啊，两只啊，一双。那这样子欧姆雷手呢还可以继续练，这一圈下来练个三级是完全没什么大问题的。十二点钟位置呢也是挂了个小精灵啊，因为这张图上的话也是可以说暗夜打一个乱矿流的。这边的比亚呢也是到处爬，准备呢继续爬过去练级。那这样你看，欧姆雷手剑姬一开，顺利练完，又打了个头环，三级欧姆雷手到了，非常的顺利。那这边呢，看一下英飞的剑圣呢，也是趁你比亚还没到，哎呦，我被拍死了这个怪，哎呀，没拿到这笔经验，剑圣到不了两级，这就有点难受了。没想到树林里钻出一颗大汉来啊，直接一巴掌把野怪拍没了。那这里呢，看一下英飞是买了个绿皮，准备呢来到暗夜家里看看能不能点掉口月井啊。这边呢对剑圣来说，再去摸个宝，看看有没有机会再来一双敏捷便携。那剑圣练完这个点呢也是能当两级的，打了个智力加三。我们那手呢，这时候在商店，好在一个人没动手啊，我以为他一个人会练这个点，练是可以练，就是要担心对手来抓。那看一下双方的科技，英飞这边的话，二本是马上就要升完了，啊，森林这边呢是升了一半。那这边呢开着献祭，准备追这个绿皮，由于有鞋子啊，这绿皮和大吉肯定要死一个了啊。大吉说让我来，我来扛。绿皮你快走，这边再堵一下位置，哎呦没堵住，那这样顶加速卷轴了，涂个牙膏能走。有加速卷轴，我们那手就算有鞋你也追不上啊。那这边呢？看一下，暗夜呢已经是在这里放了生命之树，准备要开矿，放这个点，正常放这个点，可以放这个点啊。那这边呢，我们那手还是追着剑圣，由于剑圣没有鞋子，所以这时候呢也要小心一点。
。那这时候呢，看一下英菲尔本身，完了，防御兄弟来个小歪，哎呦，在家门口你都这么个打我吗？剑圣直接买了个血瓶，涂个药膏，拼就拼了，谁怕谁啊？那现在对安言来讲呢，家里科技呢也是快升完了，疯狂的目前也在开，所以这个我们那手呢，反正没事就在你家面家门口转悠着啊。点一下绿皮，身上呢有单传，所以也敢冲进去，但是没有蓝了。有蓝的话，这波苦工是不敢围的啊。那这样子，安言二本升完之后，发英雄呢是买了一只熊猫，恶魔那手配熊猫了。这个打法也是比较凶的，因为现技的恶魔猎手一会碰碰到这一个熊猫喷火，这两个技能上去的话 ，A O E 伤害是挺高的。喷火加限制，啊，这边呢剑圣配小歪，也是一个比较常规的搭配。那这样子的英飞呢，这时候也是要把左下角的这一片风矿给练掉。这样呢，苦工拉出来，准备要开矿。这种局，这张图啊，说实话，还是要早点去开矿，因为对手肯定也会开。那这边的恶魔猎手想刚想过来，就被来了个妖术，把剑圣蓝抽干净，现在也是及时踩了个几分步。那这样子呢，小歪是抓紧时间练级的，这苦工也在动手了，打了个血牌。剑圣呢还在追恶魔猎手，算了，追也追不上，狼起来了，身上的网呢应该还在升级。那这边看一下，生命之树已经好了，熊猫呢准备也要去把这个风矿给练掉。这我们那时候呢还是不走，就在兽族家门口转悠啊，我就不走了。那看一下英飞的风矿呢已经放下了，你一个我们那时候呢我也不慌。小歪呢刚想练级，结果发现我们那时候过来了，那这不行，这肯定要打你一轮。这时候呢先来妖术，省得被你抽干。狼骑注意走位，再来网一下的话，这我们那时候就要用单传了。网不网？网了我就单传。那后面的小歪要跟上，你单传我就妖术。那这边的恶魔猎手被网了，还在等妖术再来一下，趁你抽干我之前，先把妖术用了。那这边的再追，那现在的感觉对于 C D 来讲，就是利用这个恶魔猎手在牵制手足的大部队。这个熊猫呢，已经把右上角的这一个风控点练完了，这个输出的有点远吧？够距离够，极限了，这个距离感觉是。那熊猫呢，又打了一个水晶球。那这边呢，看一下两只小歪，目前呢还是抓紧时间练级。恶魔猎手呢，已经是单传回去，喝点井水。研究完成。那对安逸来讲呢，风矿没问题。熊猫呢，也是快要到三级了，练的还挺效率的。啊，英飞这边的矿呢，问题也不大，卡也好了。那这边呢，最关键的还是让小歪快速练级啊，马不停蹄的练。双方呢，目前都是一个二本的科技，能利用蛇棒，整个练级效率呢也会高很多。剑圣呢也过来了，这时候呢，剑圣也需要等级。毕竟目前只有一个两级的剑圣，哎，这个大级别死了。那这波呢？看一下剑圣运气怎么样啊？能不能来双口药、萨拉斯之靴之类的？打了个敏捷书，直接就吃了吸血光环也还可以。毕竟对兽族来讲，这个空环的作用还是比较大的。那这边呢？看一下，暗夜已经是买了个小泥人，准备要抓一波了。啊，对英飞来讲，这个剑圣被抽干，小心被减速啊！啊，但小泥人没跟上，熊猫去商店买了门团帛，剑圣的身上也有无敌。那这一波呢，提前看到对手大部队来了，准备小王也是先拉扯开，要不要打？本来是想练级的，那现在练不了。双方的分矿目前都是已经开好了啊，这边英飞的矿也好了。那这波呢，利用塔来跟你打一波。那对森林来讲，这一波冲加的话也要小心了。人口虽然已经到了五十，但英飞这波呢也是已经做好防守，而且呢背靠着这根箭塔在，先网住你一只小鹿，打你小鹿了，剑圣呢也过来，而且有这个吸血光环在也不容小视哦，这吸血光环有点作用的。那这边的暗夜先吃了一本团补，继续跟你正面刚。那小豌豆杀一只小鹿之后也顺利到三级，这边三个英雄一起升啊，熊猫也到三，剑圣也到三级，但这波我感觉暗夜是亏了，因为这里的。银粉是利用狼骑的网啊，连续杀了几只小鹿和绿皮的。那我们那手这时候呢，开个献祭，等狼骑可以拉扯，熊猫一口火，献祭加喷火，这波的杀伤力呢还挺高的。但这波小鹿死的有点多了呀。我们那手呢，保存回家。那我们那手这一走要马上单传过来才行啊，否则正面的话狼骑好在不多了，也只有这一只
我们的手呢再单传过来，我就是跟你拼啊！那这我们的手金水没喝多少啊，剑圣是有无敌的，狼子过来一个网，直接回城了，不回城就要死，只能走。那这一波呢？五十人口的暗夜竟然是没有打下来，这没办法，毕竟就在英匪家门口啊，这怎么打？那这时候呢，看一下英匪三本呢，目前也在升了，哎，这边的也一样啊，二本升完升三本，但二本打不过你，我用三本来打。啊，对英匪来说呢，还是要抓紧时间快速去练级的，能练就快速练。那这边呢，有蛇帮在的情况下，整个练级效率呢，确实也是高了很多。把石头人勾出来，这边呢是打了一个暴风雄狮号角，啊，左上角呢这边也在练啊。我们那手呢打了个阿里亚之敌，这两个光环呢都还算行，也不能说太强，但有总比没有好。那这三级剑现在升级给两级跳皮啊，还是挺强的，一下一百五。一百五十三，一百七十四了。哦呦，又来个一百二十九，这也怪慌了呀！我就套了个心灵之火，你用这个暴击来打我。那这样子呢，还可以继续练一下雇佣兵营地，就在附近，可以继续练。蓝翠往下把野怪勾出来。那现在对双方来讲，就是抓紧时间各自练级啊。一边呢是要把熊猫练练得高一点级，一边呢是希望把剑圣和小歪抓练高一点级。这样子这个点呢是顺利练完。打打了一本野兽卷轴和力量加三。好、啊，这边呢看一下暗夜呢也是继续在练，左上角的这个风矿，快速练完。熊猫这边的话看一下什么装备啊？是一个闪避护符，我们那时候拿着。我们那时候说正好我没先闪避啊。那确实现在这个装备对我们那时候来说还是有点作用的，你可以至少不用升闪避了，升两级抽蓝一级献祭也可以打一打。那这波呢？看一下剑圣带着狼骑呢，准备是要去冲一下对手的风矿了。那趁你不在，我就冲家。那好在熊猫这边呢也是带着回城。那这个点呢，现在已经开练了，熊猫要不要快点回家？那这种时候就不能犹豫了啊！不是说我非要练完了，因为你晚慢个半拍的话，可能这个建筑就要对血肉强行拆掉了。那这边的剑圣想反打的，你要出来我就跟你打。啊，心里呢这时候也是比较聪明的，知道打不了。这边狼子网住了熊猫，剑圣开了无敌，强行要击杀这边的欧姆雷手。欧姆雷手开剑技，说毒师把野兽卷轴都顶出来了。好在关键时候，欧姆雷手到四级还能撑一撑，但是有点扛不住。变羊，哎呀，剑圣一刀直接打掉，回城递给剑圣走人了。这波就是强行击杀英雄啊！熊猫如果走位不慎也要被杀。那这边的熊猫打掉蛇帮之后呢，也是已经到四级，但是可惜自己的欧姆雷手被杀了。现在的话，应该是要考虑买活的，毕竟有矿在。而对英菲来讲呢，这一波三方英雄来了个牛头人酋长，剑圣呢也是配好了电球。地图上的几个大碟都还没有练啊。那四级剑圣呢准备出去，商店可能还要买个无敌。哟，没去啊，直接往对手这儿基地冲吗？看一眼，算了，无敌先买了再说了。稳一手，买单传，没买无敌啊？那这样一个剑圣去对手的风矿骚扰一波吗？啊，这边呢看一下，恩爷呢也是买活了自己的欧姆雷手。熊猫呢买了一本团补之后，准备要继续去推对手的风矿。这风矿现在拿不下吧？有两三根箭塔，一个地洞，而且随时可能会回城的。这边小歪呢也是把右下角风矿练完，打了个水晶球，继续开矿。我们的基地被攻击了。张图呢，英菲的想法也对啊。对与其让你乱矿，不如我自己先把矿去多开一点。那这边矿的话，感觉要回城了，但是剑圣呢，先单传到主力部队旁边，然后呢，这边小歪练完这个点呢，再去回城过去。啊，对 A 来讲呢，这一波要不要换回城了？这样走的话走不掉，他是想打的。那这边英飞一看情况不对呀、啊，你不走，不走我走，好吧，我往后撤一波，有本事你来，我有塔，我有地洞。那主要呢，这边的塔也在造，所以这时候对 A 来讲的话有点难受啊，左右不能兼顾啊。你盯着左边打，那右边的风矿一会儿也要好。等你去右边，那这边矿呢一会儿又没问题了。那现在呢，看一下熊猫继续喷火，我们那时候冲上来。现在呢，英飞这边是没有商店的啊，要造一个。要防守这矿呢，还是要有个商店扛一扛。这边牛头人酋长呢，也是打了一个水晶球，照了一下，照在了对手那
，哟，这这不知道照哪了，应该照在哪片风框的。那前排呢？看一下，也也是放了一个商店。那这波的话，感觉正面肯定是要跟你要打的。四级熊猫，四级欧姆雷手。那这边的剑圣回家了，没有赶过来，由于商店没造，所以要去家里买一点。这边呢，买了个名人基地，趁着你打不进来，我把风框也开出来。那这样双方都是三片矿运作了一会儿，就是，而且感觉兽族的矿效率更高啊，因为是迷你基地，这么一丢就行了。那剑圣呢，一会儿还是可以单传过去，而暗夜呢，现在就是利用这只熊猫的喷火，再慢慢消耗银匪这个疯狂的这些塔，消耗不完的、啊，毕竟熊猫现在没蓝了，除非你刚刚打了个大蓝瓶还能说一说。那这边商店好了之后呢，买个小蜻蜓之类的先吃一下，直接吃蓝瓶。现在呢，看一下暗夜是六十三人口的部队，而英匪这边呢是五十三人口。这时候呢，看一下英匪是出了个巫医，准备呢去插一下眼，防止对手的矿呢开太多。这边呢，现在这波狼骑的血量都比较低啊。剑圣回来之后呢，身上也没有带药膏，就有点尴尬了。那现在暗夜就压在了英匪的分矿家门口不走了。熊猫继续喷火，哇，这熊猫又买了个蓝瓶。那这样熊猫就想要连续的喷火来压制你这一波分矿，而且呢，关键自己也在开矿啊，所以对 C 来说呢也耗得起，慢慢耗。那现在对银粉来说其实也不值啊，我三矿在手，我慌啥呢？那你要打便打，你不打也随便，你熊猫要喷火就喷吧。准备干活。只是说这里少了个商店啊，里面放不下，往这里呢也要被打掉。如果这时候有口商店的话，那真的是无所谓。我也吃蓝瓶，你也吃蓝瓶，你打我一下，我加个血，慢慢消耗好了。那这边的巫医也过来一个，大司机的巫医有加血棒了，哎，还别说，这里放个加血棒，完美啊！那就随便你喷火啦。那这边这个巫医呢，也是已经发现了左边左上角 Cindy 的风矿了。但有这个加血棒在的话，这一波的熊猫喷火就被化解掉了。你喷好了，真的随便喷。那乌鸦还是要到处去插眼，有人需要医这样呢也是放了个禁止陷阱啊。现在禁止陷阱也是加强了，以前是9秒的 CD， 现在只要7秒钟。所以之前呢，小凡做了几场零瓜的比赛，也都是这么玩的，就是用禁止陷阱来打，纯乌鸦禁止陷阱流，还是蛮有意思的啊。如果对手一旦不注意的情况下，禁止陷阱一插，那你这个团战就很难打了，就一直在晕眩。那这乌鸦呢也是赶回来。现在呢，看一下 c i n d 已经是八十人口的部队了，而英匪这边呢，目前是六十七人口，但是由于这边有两根塔、四五根塔、啊，一个地洞，问题应该也不大。那这里呢，利用这个苦工把树伐掉之后呢，商店终于是放下来了。那两个人呢，双方就在这对峙着，谁也不撤。英匪说：“我怎么撤？我就在自己家里啊。”那双方打了，哎呦，这剑圣两连跳，一只小鹿就这么没了。所以千万不要小瞧这个剑圣啊。输出还是真的挺猛。那双方都是三矿的情况下，现在就看谁要放大招了。这边的英飞在升级一个毒飞龙，把部队准备爆一下之后呢，随时跟你要打。而暗夜这边呢，也是已经爆到了九十一人口的部队，出山林巨人了。巨人袭城。那感觉这个风矿的话，现在有点危险了啊！苦工要围住修一下了。但是熊猫呢，再来一口火，风矿有可能要掉啊！守不住，守不住。这工程模式的山林巨人打起来太疼了呀！这样子基地没了，哎呦，这一波的话没想到两个山林巨人立功了。那这样对英飞来说，在这里守的意义就不大了，基地都没了，商店是好了。那这样买个名基地，谁说没没基地啊？我扔个名基地照样有，你要撤随便你，反正我就是继续开矿。研究完成。毕竟这矿呢还是有七千多块钱的。那这边呢是暗夜去而复返啊，还是回头看一看。那这时候看一下英飞这里呢也是攒了很多兵了，三个巫医，一只蝌蚪加两只飞龙，随时可以来一个爆家了。那这边的民基地放下，准备是留住你这一波。那巫医呢一边插禁止陷阱，一边往后撤。这边呢这边剑圣也来了，那这样对暗夜来讲最大的问题呢这一波部队有点脱节了。山林居然被留下，这边欧姆雷手去追这一波巫医
。那正面的话，这里呢，英飞也并没有急着打，毕竟你的熊啊、山岭啊都还在，回城了，调整一下。那这波呢，乌一也是回到了自己的主基地。这样子，哎呀，这个木雷手走位失误了呀，大哥，你一个人不要这么玩啊！抓住这波机会，强行击杀木雷手，连续网，看到大部队来了，算了，走了，走了，走了。毕竟你有保存，我也杀不了。现在呢，英飞打的还是比较稳的。那这时候呢，对安逸来讲，已经九十八人口了。哇，心里这波人口上的也是非常的坚决啊！两攻两防的一波雄鹿加山岭巨人，九十八人口。那这样子对英飞来说，你这么高的人口，我不出人口也不行啊！爆飞龙了，双方主矿的都要干了，快！那正面呢？看一下这一波心里还是想去拆对手的分矿啊！有这三岭三岭巨人在，这个拆基地是真的快啊！那这一波呢？对于英飞来讲，这矿呢还是要守一守的。蛇棒一放，禁止陷阱一用，就能触发了。这边的一只飞龙瞬间就没了。有这禁止陷阱要触发了呀！这一触发还是挺痛苦的啊！现在的话就满地禁止陷阱。这里呢，心里还是有个小泥人在，这小泥人还挺痛苦的。那一点速啊，这边的剑圣很难受。那这里的禁止陷阱也是连续触发的情况呀，这山岭巨人被晕了几下，剑圣有点扛不住了，哎呦，又要回城了。那这几只飞龙呢，还是发挥它的作用了，在后排偷偷的点这波小路。那这波团战打完之后呢，安野还有九十人口，而英飞呢，目前只有七十五人口了。那这波呢是回城回到了左下角的风矿，毕竟呢对手肯定是要来进攻这个点的。但现在感觉这个点还是挺难防守的，主要呢就对手强行打基地，他也不冲，就利用山林巨人先把这个基地砸掉。你看又来了，这就难受了呀。对手的战术目的很明确，熊猫呢就在后排慢慢的喷火。那这样对英飞来讲的话，这基地又没了。你看，这山林巨人打起来又快，你又没办法。那基地又没了，你塔在也就塔在，我打完基地我就走人了。那现在这样打的话，对英飞来说还是挺吃亏的啊！而且呢，也练不了级，这牛头目目前只有一级。那现在牛头还在到处照，主要呢还是要看看安逸还有没有疯狂。你看这个点也再照一下。现在因为处于还是处于一个战略平衡啊，都是双矿，英飞的目前单矿了，再把这个矿照一下。只要你安逸不再开矿，那我还是可以愿意跟你这么慢慢耗的。那这边的利用加血棒，英飞呢也是让自己的部队呢再回点血，剑神出去瞧一瞧，发现了暗夜的大部队还没有走，就十五人口啦，两攻三防已经是三攻的话，看一下也在身。这边的是四级奥秘手，四级的熊猫。那这波呢，剑圣是出去买团补了，苦工呢也是拉出去，哎，这波苦工去哪呢？是准备要去对手风光造塔吗？这苦工就这么出去了啊！那先看这里，哎呀，这个迷你基地刚刚造好，这山林巨人又来拆了。那这样对英飞来说呢？现在我就打你山林，打不死啊，对手有保存的，打不了，顶加速，杀熊吧，或者打熊猫。那这边呢是逼出对手一本回城是，哎呀，妖术了，完了，熊猫死了，眩晕加妖术，熊猫连个回城都没点出来，这就郁闷了呀。虽然拆掉了这边的基地，但这一波吃亏了，死个熊猫肯定亏了。关键这一波正面也不好打，熊猫都没买活啊！英飞这波可以选择反打了，杀了两头熊。那剑圣呢，在单船走人。这边剑圣呢是去到了主基地。那这边的这五个苦工过来之后呢，应该是可以造路人塔，造个三四根塔来打你这个基地。造吗？已经来了。那这边呢，对安逸来讲只能买活熊猫了。哎，这熊猫还是要小心啊！拿着回城竟然直接被杀了，还是挺郁闷的。那这样子安逸这一波进攻的话打不了了，只能撤了。英飞这边也是把这个商店给打掉。那这样子进度条呢也是已经到了一半了啊。想反正上半场的比赛呢也是就准备给大家先讲到这。那上半场呢只是双方较量的一个开端啊。毕竟对双方来讲，现在的话都有机会，都是开局还可以啊，都有矿，英雄等级呢也行。那先看一下英飞呢，把这个点先练掉啊。牛头人酋长呢是打了一个沉默，沉默权杖啊，这边的 CD 是抓过来了，这团战要打吗？要打我就看我啊
，这边先杀了一只科多，哎呦，救出这头熊了，保存回去。那现在对英飞来说呢，也不是跟你硬拼，能打就打，不能打呢也没关系。先把这个点练了再说了。这剑圣呢，在有吸血光环的情况下，练级还是比较舒服的。定级限定一放，啊，现在呢，这时候大部队也是在英飞家门口，并没有走，这点练完了。呃，下半场比赛，小凡就先先上半场就这样子啊，下半场再说。